എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം മലയാള മീഡിയം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക് നമ്പർ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റുഡൻസ് കളക്ടഡ് ബുക്സ് ഫോർ ദി സ്കൂൾ ലൈബ്രറി സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കുട്ടികൾ ബുക്സ് ശേഖരിച്ചു ദ ബുക്സ് കളക്ടഡ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ആർ ഷോൺ ബിലോ ആദ്യത്തെ ദിവസം കളക്ട് ചെയ്ത ബുക്കാണ് ഈ താഴെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാൻ യു നമ്പർ ദ ബുക്സ് ഇൻ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുക്സിന് നമ്പർ കൊടുക്കാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓർഡറിൽ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ നൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ അടുത്തത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് അടുത്തത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ബുക്സാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം കളക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ദ സ്റ്റുഡൻസ് കളക്റ്റഡ് തേർട്ടി ഫോർ ബുക്സ് തേർട്ടി ഫോർ ബുക്സ് കൂടി കുട്ടികൾ കളക്ട് ചെയ്തു ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ബുക്കിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം എത്രയിലാണ് അവസാനിച്ചത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എത്ര ബുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തു തേർട്ടി ഫോർ ബുക്സ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവസാനത്തെ ബുക്കിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ബുക്സ് കളക്റ്റഡ് ഓൺ ദി ഫിഫ്ത്ത് ഡേ വേ നമ്പേർഡ് ഫ്രം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം കളക്ട് ചെയ്ത ബുക്കിന് എത്ര തൊട്ടാണ് നമ്പർ കൊടുത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മുതൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെയാണ് നമ്പർ കൊടുത്തത് ഹൗ മെനി ബുക്സ് വേ കളക്റ്റഡ് ഓൺ ദി ഫിഫ്ത്ത് ഡേ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എത്ര ബുക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അല്ലേ അപ്പം നാല് ബുക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്നും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്തപ്പോഴേ എത്ര കിട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീയുടെ കൂടെ നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്നാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ചെയ്തത് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറും ബുക്കിന് നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ അവസാനത്തെ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം കളക്ട് ചെയ്തത് എത്ര ബുക്സ് ആണ് ഫോർ ബുക്സ് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദയോ ഫ്രം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വരെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടിയിൽ നിന്നും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസറിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്
ഏഴ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് കിട്ടും സിക്സിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്യുക സെവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദേ ഫ്രം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി മുതൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ ആ എയ്റ്റിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്തു നയൻ അപ്പം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി മുതൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെ നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദേ ഫ്രം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് തൊട്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മൈനസ് ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇലവൻ കിട്ടി ഇലവൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൽവ് ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദേ ഫ്രം വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ മുതൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ കാണാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടും സെവൻ കിട്ടും സെവൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ മുതൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ഇൻ ദ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പോർട്സ് മീറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് മേരീസ് സ്കൂൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ബോയ്സ് and 204 girls participated on the first day merida school il sub district sports meet nadathukayana appo aadithe divasam 199 boys um 204 girls um sports meet il participate cheyidu pangeduthu on the second day ini randamathe divasam 31 other boys and 21 other girls also participated 31 aankuttigalum 21 penkuttigalum koodi pangeduthu avarodoppam chernu how many students participated in the sports meet all together chodyam endana aa total aage etra kuttigal sports meet il pangeduthu namukku engane kaanam namukku 199 ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ബോയ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം തേർട്ടി വൺ ബോയ്സ് കൂടി ചേർന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബോയ്സ് എത്ര ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഗേൾസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണണം അല്ലേ ഗേൾസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ആദ്യത്തെ ദിവസം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഗേൾസ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവരോടൊപ്പം കൂടിയത് ട്വൻറ്റി വൺ ഗേൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അടുത്തത് ആദ്യത്തെ ദിവസം എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ബോയ്സ് അവരുടെ കൂടെ എത്ര ബോയ്സ് കൂടി വന്നു തേർട്ടി വൺ ബോയ്സ് കൂടി വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ടോട്ടൽ ബോയ്സ് എത്ര ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ഓൾ ടുഗദർ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു എന്ത് വേണം ആ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അധികം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അടുത്തത് ഹു ആർ മോർ ഇൻ നമ്പർ ഗേൾസ് ഓർ ബോയ്സ് പെൺകുട്ടികളാണോ ആൺകുട്ടികളാണോ കൂടുതൽ ബോയ്സ് ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ ഗേൾസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവേ ഉള്ളൂ ബോയ്സ് ഓർ ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് ഗേൾസിനേക്കാൾ അഞ്ച് ആൺകുട്ടികൾ കൂടി കൂടുതലുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദി റേസ് വേ ഗിവൻ ചെസ്റ്റ് നമ്പർ ഫ്രം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഈ റേസിന് പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് ചെസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു എത്ര തൊട്ടാണ് കൊടുത്തത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വ
നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരാഴ്ച വരെ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ അതിനുശേഷം ഡെലീറ്റ് ആകും ആ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയനിൽ നിന്നും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ തേർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോഴെത്ര കിട്ടും തേർട്ടി നയൻ എത്ര കുട്ടികളാണ് റേസിൽ പങ്കെടുത്തത് തേർട്ടി നയൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മലയാളം മീഡിയം നോക്കാം പുസ്തക നമ്പർ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കുട്ടികൾ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ഒന്നാം ദിവസം ശേഖരിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് ചുവടെ കാണുന്നത് അവയ്ക്ക് ക്രമമായി നമ്പർ നൽകാമോ ഇവിടെ ക്രമമായിട്ട് നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നൂറ്റി ഒൻപത് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി പത്തൊൻപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ശേഖരിച്ച ബുക്കുകളാണിത് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ബുക്സ് രണ്ടാം ദിവസം അവർ ശേഖരിച്ചത് മുപ്പത്തിനാല് പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിൽ അവസാനത്തെ പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ എത്ര ഒന്നാം ദിവസം ശേഖരിച്ച അവസാനത്തെ പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം മുപ്പത്തിനാല് കൂടി കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാം ദിവസം ശേഖരിച്ച അവസാനത്തെ പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അരികെ മുപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് അടുത്തത് അഞ്ചാം ദിവസം ശേഖരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വരെയുള്ള നമ്പറാണ് നൽകിയത് എങ്കിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ അഞ്ചാം ദിവസം കിട്ടി എന്ത് വേണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൂന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ മൂന്നല്ല ഉത്തരം കാരണം എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വരെയുള്ള നമ്പറാണ് കൊടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടുക മൂന്ന് അധികം ഒന്ന് നാല് അപ്പം അഞ്ചാം ദിവസം നാല് പുസ്തകങ്ങളാണ് ശേഖരിച്ചത് അടുത്തത് നോക്കാം സംഖ്യകൾ എത്ര നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വരെ എത്ര സംഖ്യകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ രീതി തന്നെയാണ് അതേ മെതേഡിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നാനൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കുറയ്ക്കണം കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉത്തരത്തിനോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പം നാനൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒൻപതാണ് കിട്ടുന്നത് ഒൻപതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി പത്ത് അപ്പം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വരെ പത്ത് സംഖ്യകളുണ്ട് അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തേഴ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തേഴ് കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് കിട്ടും ആറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് കിട്ടും അല്ലേ ആറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഏഴ് സംഖ്യകളുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വരെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ നിന്നും എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടെന്ന് കിട്ടും എട്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഒൻപത് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒൻപത് സംഖ്യകളുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ച് പതിനൊന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി നൂറ്റി പതിനെട്ട് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എട്ട് സംഖ്യകൾ അടുത്ത പ്രവർത്തനം കായികമേള മേരിയുടെ സ്കൂളിൽ നടന്ന ഉപജില്ലാ കായികമേളയിൽ ആദ്യ ദിവസം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ആൺകുട്ടികളും ഇരുന്നൂറ്റി നാല് പെൺകുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു രണ്ടാം ദിവസം പുതുതായി മുപ്പത്തൊന്ന് ആൺകുട്ടികളും ഇരുപത്തൊന്ന് പെൺകുട്ടികളും കൂടി പങ്കെടുത്തു മേളയിൽ മൊത്തം പങ്കെടുത്തവർ എത്ര അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ആൺകുട്ടികളും ഇരുന്നൂറ്റി നാല് പെൺകുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു പിന്നീട് ആൺകുട്ടികൾ എത്ര പേര് അടുത്ത ദിവസം ചേർന്നു അവരോടൊപ്പം മുപ്പത്തൊന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ചേർന്നു അല്ലെ അപ്പം എത്ര ആൺകുട്ടികളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അധികം മുപ്പത്തൊന്ന് എത്ര കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നിങ്ങളിത് ബുക്കിൽ ചെയ
അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് കുറച്ചു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തെട്ട് കിട്ടി മുപ്പത്തെട്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്തിനാണ് ഒന്ന് കൂട്ടുന്നത് ആ നമ്മൾ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ നിന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് കുറച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് കിട്ടി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കുട്ടികളാണ് ഓട്ടോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അട